Hello everyone. Welcome back to my channel. So today we are going to discuss some questions from our first exercise that is exercise 10A. So let's begin. So the first question is the length of a rectangular piece of land is 350 meter and its breadth is 200 meter. So in the question it is given there is one land which is in the shape of rectangle and its length and breadth are already given. So, what do we have to do? We have to length and breadth here. Whatever the question is basic details given, you can start in the starting. What will happen? We don't have to see the question again that what is the length and what is the breadth. Okay, now let's move to the first part. A. Its area Find its area and cost of leveling if cost of leveling of 1 meter square is rupees 15. First part mein hume do question puche gaye. Right? Hume area bhi find karna hai and cost of leveling bhi find karna hai. To sabse pehle hum area find karte hai. As we all know how to find the area of rectangle. Okay? So what is the formula? Yes. Length into breadth. So area of rectangular piece of land equals to length into breadth length and breadth are already given in the question length is 350 meter breadth is 200 meter so 350 multiplied by 200 equals to 70,000 meter square ok don't forget to put here meter because meter and meter are multiplied two times ok so here it will come square also you can write this answer as 70,000 square meter clear now let's come to the second part of the first question Cost of leveling. Now, what is leveling? अब समझो कि एक land है, ठीक है? वो बहुत ही उसमें बहुत ही खड्डे हैं, ठीक है? तो आप कुछ भी उसपे build नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको एक उसपे एक layer लगानी है, right? तो उसे हम कहेंगे leveling। अब उस leveling करने के लिए हमें cost तो pay करना होगा। So यहाँ पे cost क्या दिया है? One meter square is rupees fifteen. 1 meter square जितना leveling कराने का आपको rupees 15 देना है, right? तो हमारा उसका area कितना था? 70,000 meter square. तो अगर 1 meter square के लिए 15 rupees देने हैं, तो 70,000 meter square के लिए हमें कितना pay करना होगा, right? So let's find cost of leveling of 1 meter square is rupees 15. This is already given in the question. Now cost of leveling of 70,000 meter square will be how much? So, अगर 1 meter square के लिए 15 rupees देना है, तो 70,000 meter square के लिए, so हम क्या करना है? Cross multiply. जब भी आपको 1 unit का answer given हो, तब आपको cross multiply करना है. So, 70,000 multiply by 15 rupees. So, it will come rupees 10,50,000. So, this is the cost of leveling of that land. Now, let's come to the B part. Find its perimeter. Now we have to find the perimeter of that land, of that rectangular land. Okay. And also find the cost of fencing. So first we will find its perimeter. Okay. And then we will find the cost of fencing. So again we all know how to find the perimeter of rectangle. So what is the formula? Yes. 2 into length plus breadth. So perimeter of rectangular piece of land equals to 2 into length plus breadth. So 2 into length is 350 meter. Breadth is 200 meter. Now you all know you have to first solve the bracket. So 350 plus 200, 550. So 2 into 550 equals to 1100 meter. Here don't put square because we are finding perimeter and the unit of perimeter is same as that of length. Now we have found the perimeter now we will find the cost of fencing it. Now what do you mean by fencing? Fencing means कि जैसे आपने एक rectangular land purchase की है, but इसकी boundary अभी नहीं बनी हुई है. तो अगर इसकी boundary बनानी है, तो आप इसकी क्या करोगे? सबसे पहले इसकी total length find करोगे. और total length of the boundary का मतलब क्या होता है? Perimeter. और ये हम already find कर चुके हैं. Right? अब हमें 1100 मीटर के डिस्टेंस को अगर फेंस करवाना है, तो उसका कॉस्ट कितना देना पड़ेगा, वो हमें फाइंड करना है, राइट? Right? अब देखो, क्वेश्चन में हमें गिवन है रुपीस फाइव पर मीटर, एक मीटर, वन मीटर की फेंसिंग करवाने के लिए आपको देना है रुपीस फाइव, 
तो अगर 1100 मीटर की फेंसिंग करवानी है तो आपको कितना रुपीज रुपीज देना होगा सो लेट्स फाइंड कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वन मीटर इज रुपीज फाइव देर फॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इलेवन हंड्रेड मीटर विल बी हाउ मच तो अगर हमें वन यूनिट का आंसर गिवन है तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई यस सो इलेवन हंड्रेड इंटू फाइव इक्वल्स टू फिफ्टी फाइव हंड्रेड रुपीज हमें इसकी एक बार फेंसिंग करवाने का हमें कितना रुपीज देना है रुपीज फिफ्टी फाइव हंड्रेड नाउ इन द क्वेश्चन इट इज गिवन कि हमें थ्री टाइम्स फेंसिंग करवानी हो तो कितना रुपीज देना होगा सो इट्स वेरी इजी अगर ये वन टाइम फेंसिंग का फिफ्टी फाइव हंड्रेड रुपीज है तो थ्री टाइम्स का कितना होगा वेरी इजी फिफ्टी फाइव हंड्रेड इन टू थ्री सो रुपीज सिक्सटीन फाइव हंड्रेड आप यहां इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर लोगे ये अगर वन टाइम का है तो अगर हम इसे थ्री टाइम्स से थ्री से मल्टीप्लाई कर ले तो हमें थ्री टाइम्स की फेंसिंग का कॉस्ट मिल जाएगा नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज फोर एटी मीटर Here the only thing is given is the perimeter that is 480 meter and we have to find the area. So area का formula क्या होगा? Area equals to side into side. But in the question side is not given. जब हमारे पास side का measurement ही नहीं है, तो आप area कैसे find करोगे? Right. So first of all we will find the side of the square and then we will find the area. You can see we already have the perimeter. So what we will do? We will put its formula, and from that we will get the side of the square. So perimeter of square park equals to four into side. This we already know. This is the formula to find the perimeter of square. Now your perimeter is already given, four eighty meter. So here we will write four eighty equals to as it is, four as it is, multiply side as it is. Now see. आ, मैंने यहाँ पे साइड की जगह पे वेरिएबल यूज किया है अगर आपको ये वेरिएबल यूज नहीं करना है तो आप मत करना ये स्टेप आपका फिर नहीं आएगा ओके नाउ 480 एटी एज इट इज फोर एज इट इज एंड यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल यूज किया अब जब आपने एल्जिब्रा में सीखा था कि जब भी एक वेरिएबल किसी नंबर के साथ दैट मीन्स कॉन्स्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आप उस नंबर को इक्वल्स टू के दूसरी साइड डिविजन में डाल सकते हो कब डिवीजन में डालोगे जब नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा ठीक है सो हियर 480 एटी इज डिवाइडेड बाय 4 तो जब आप इसके डिवाइड करोगे सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज 120 और एक्स क्या था मेरे लिए साइड सो साइड विल बी 120 मीटर सो हमें साइड मिल गई अब हम इजीली एरिया फाइंड कर सकते हैं राइट सो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इक्वल्स टू साइड इन साइड सो साइड इज हमने अभी फाइंड किया 120 मीटर अगेन साइड इज 120 मीटर साइड इज मल्टीप्लाई टू टाइम्स सो 120 ट्वेंटी इंटू वन ट्वेंटी फोर्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड मीटर स्क्वेयर हियर वी आर फाइंडिंग एरिया तो यहाँ पे आपको स्क्वेयर पुट करना है यहाँ पे हमने साइड फाइंड की थी तो इसलिए हमने यहाँ पे ओनली यूनिट लिखा है कौन सा यूनिट जो पेरीमीटर uh, का था क्योंकि पेरीमीटर और साइड का यूनिट हमेशा सेम रहता है ओके okay? सो so, The next question is find the breadth of a rectangular plot of length 45 meter having perimeter 140 meter also find its area here in the question what it is given a rectangular plot is there its length and perimeter are given so first of all we will write all the details that are given in the question so length is 45 meter perimeter is 140 meter we have to find breadth and also its area but For area, we need length and breadth. But here, breadth is not given. So, what we have to do? First of all, we will find breadth, and then we will find area. Right? Here, you can see when side is not given, we have used the perimeter. Right? So, जब आपको ये हमेशा याद रखना है कि जब भी length, breadth, side कुछ नहीं दिया होगा, तब आपको वो या तो perimeter दे देंगे question में, या तो area का answer दे देंगे. Right? So here perimeter is given, so we will use its formula, and from that we will find breadth. Right? So perimeter of rectangular plot equals to two into length plus breadth. Here perimeter is one forty meter. Equals to two multiplied by length is forty-five meter. Here breadth is not given, so we will come as it is. 
नाउ नेक्स्ट स्टेप इज 140 फोर्टी इक्वल्स टू टू मल्टीप्लाई बाई एक्स मैंने यहां पे क्या किया है 45 फाइव प्लस बी को एक्स समझ लिया है राइट right? मैंने अज्यूम कर लिया कि 45 फाइव प्लस बी एक्स है जैसे मैंने यहां पे वेरिएबल यूज किया था वैसे मैंने यहां भी वेरिएबल यूज किया है वेरिएबल यूज करने से क्या होता है हमारा सम थोड़ा इजी हो जाता है सॉल्व करने के लिए राइट सो फोर्टी फाइव प्लस बी इज एक्स नाउ मैंने यहां पे भी आपसे कहा था कि जब वेरिएबल किसी नंबर यानी कि किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है तब हम उस नंबर को इक्वल्स टू के दूसरी साइड डिवीजन में डाल सकते हैं राइट सो वन फोर्टी विल डिवाइडेड बाय टू सो वी विल गेट सेवन अब हमें एक्स की वैल्यू मिल गई सेवेंटी अब हमने एक्स को क्या रखा था फोर्टी फाइव प्लस बी सो एक्स की जगह पे अब आ जाएगा फोर्टी फाइव प्लस बी ठीक है अब इधर भी आप देखो एक अल्फाबेट है दैट मीन्स दिस इज अ वेरिएबल एंड दिस इज अ कांस्टेंट बिकॉज एक नंबर है तो जब एक वेरिएबल और कांस्टेंट दैट मीन्स नंबर के बीच में प्लस होगा या माइनस होगा तब इस नंबर को आप डिवीजन में नहीं भेजोगे इस नंबर को आप इक्वल्स टू के इस साइड साइन चेंज करके भेजोगे दैट मीन्स ही फोर्टी फाइव इज इन पॉजिटिव राइट right? तो जब वो इक्वल्स टू के इस साइड जाएगा तब वो क्या हो जाएगा नेगेटिव सो सेवेंटी माइनस फोर्टी फाइव इक्वल्स टू बी तो सेवेंटी माइनस फोर्टी फाइव इज ट्वेंटी फाइव मीटर सो ब्रेड इज ट्वेंटी फाइव मीटर हियर वी हैव फाउंड ब्रेड सो यूनिट विल बी सेम एज पेरीमीटर नाउ एज वी हैव फाइंड द ब्रेड नाउ वी कैन फाइंड द एरिया सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल्स टू लेंथ इन टू ब्रेड लेंथ इज ऑलरेडी गिवन 45 फाइव मीटर ब्रेड इज हमने अभी फाइंड किया 25 फाइव मीटर सो फोर्टी फाइव इंटू ट्वेंटी फाइव वन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव मीटर स्क्वेयर यहाँ पे आप बुल्ला मत वी हैव टू पुट स्क्वेयर बिकॉज वी आर फाइंडिंग एरिया यू कैन ऑल्सो राइट इट एज स्क्वेयर मीटर क्लियर नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Area of a rectangular plot is 880 meter square and its length is 44 meter. Find its perimeter. Also find the cost of fencing it at the rate of rupees five per meter. So what is given in the question? One rectangular plot is there, and its area, that means this region is 880 meter square, and its length is 44 meter. ओके एंड यू हैव टू फाइंड दी पेरीमीटर एंड इट्स कॉस्ट ऑफ फेंसिंग राइट सो टू फाइंड पेरीमीटर वॉट इज द फॉर्मूला सो पेरीमीटर इक्वल्स टू टू इन टू लेंथ प्लस ब्रेथ बट हियर यू कैन सी वी डोंट हैव द ब्रेथ इन द क्वेश्चन सो फॉर दैट फर्स्ट यू हैव टू फाइंड दी ब्रेथ आफ्टर दैट यू विल फाइंड दी पेरीमीटर and after that you will find the cost because jab tak breadth nahi hogi aap perimeter find kaise karoge aur jab tak perimeter find nahi karoge tab tak cost kiska nikaloge right so you have to find first breadth then perimeter and then cost so in the previous video we have studied one situation what is the situation if the area and length both are given in the question then we can find the breadth by one formula and what is that formula breadth equals to area upon length so area is 880 meter square length is 44 meter when you divide 880 by 44 you will get 20 meter here the unit will be same as length right in this If you want to this, if you want to do this method, you can do this method. Otherwise, you can also do this method, right? Both the methods are correct. Now, now second step is for, to find the perimeter. Now we have the length, breadth, so we can find the perimeter. So perimeter of rectangular plot equals to two into length plus breadth. So two into length is given forty four meter. Breadth is abhi humne find kiya twenty meter. we will first solve this bracket 44 plus 20 that is 64 so 2 into 64 equals to 128 meter here the unit will be same as length because the unit of length breadth and perimeter remains same clear now this is also done and this is also done now we have to find the cost ab ye jo aapne perimeter find kiya 
मतलब हमने इसकी बाउंड्री अगर बनानी है इसकी फेंसिंग करनी है तो हमें इसका कितना पैसा उसे देना होगा सो लेट्स फाइंड इट हियर इट इज गिवन रुपीज फाइव पर मीटर अगर आप वन मीटर की फेंसिंग करवाते हो तो रुपीज फाइव आपको देना है तो अगर हमें वन ट्वेंटी एट मीटर की करवानी हो तो सो लेट्स फाइंड कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वन मीटर इज इक्वल टू रुपीज फाइव कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वन ट्वेंटी एट मीटर विल बी हाउ मच हियर हमें वन यूनिट का आंसर गिवन है सो वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई वन ट्वेंटी एट मल्टीप्लाई बाय फाइव सो द रुपीज विल बी सिक्स फोर्टी वन ट्वेंटी एट मीटर की फेंसिंग करवाने के लिए आपको रुपीज सिक्स फिफ्टी देना होगा नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन हियर द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल एंड स्क्वेर आर सेम एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वेर आर सेम मीन्स रेक्टेंगल का एरिया एंड स्क्वेर का एरिया दोनों का एरिया सेम है फॉर दिस क्वेश्चन ओके फॉर द इफ द साइड ऑफ अ स्क्वेर इज एटी मीटर एंड लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज टू हंड्रेड मीटर फाइंड ब्रेड एंड पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल तो हम वन बाय वन इसको सॉल्व करते हैं फर्स्ट हमें क्या दिया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल और स्क्वायर सेम है मींस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर राइट हमें ये पॉइंट याद रखना है फर्दर अब हमें क्या दिया है स्क्वायर के बारे में हमें क्या पता है कि उसकी साइड गिवन है स्क्वायर में हमें उसकी साइड गिवन है 80 मीटर राइट और रेक्टेंगल में हमें क्या गिवन है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल दैट मींस 200 मीटर राइट अब लेंथ में और क्या क्या होता है ब्रेथ पेरीमीटर एरिया हमें आगे क्या दिया है फाइंड ब्रेथ हमें ब्रेथ फाइंड करनी है पेरीमीटर पेरीमीटर भी फाइंड करना है राइट right. अब आप इधर देखो कि अगर हमें पेरीमीटर फाइंड करना है तो हमें क्या चाहिए लेंथ और ब्रेड दोनों चाहिए ठीक है लेकिन हमारे पास ब्रेड नहीं है और ब्रेड फाइंड करना है तो हमने पहले भी देखा था ब्रेड हम कब फाइंड कर सकते हैं जब हमें क्वेश्चन में या तो एरिया गिवन हो या तो पेरीमीटर गिवन हो बट इस क्वेश्चन में हमारे पास पेरीमीटर भी नहीं है और एरिया भी नहीं है राइट right. तो हम अभी रेक्टेंगल से कुछ भी फाइंड नहीं कर सकते तो हम क्या फाइंड करेंगे हम स्क्वायर को यूज करेंगे पहले हम स्क्वायर से कुछ फाइंड कर लेते हैं ठीक है अब यहां हमें क्या दिया था कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर तो अगर मैं एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लू तो मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी मिल जाएगा ना सो लेट स्टार्ट सो एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी साइड इन साइड राइट तो यहां मैंने वही लिखा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड इनटू साइड साइड क्या है 80 मीटर सो 80 इंटू एटी सिक्सटी मीटर स्क्वायर मीटर मीटर टू टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए यहां पे स्क्वायर आएगा और या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि हमें एरिया फाइंड करना है तो यहां पर हमें स्क्वायर पुट करना होगा राइट right? तो हमें एरिया ऑफ स्क्वायर मिल गया और हमारे क्वेश्चन में ये ऑलरेडी गिवन था कि रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों का एरिया सेम है अगर एरिया ऑफ स्क्वायर 6400 मीटर स्क्वायर है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी तो 64 मीटर स्क्वायर होगा ना राइट सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी 6400 मीटर स्क्वायर तो अब हमारे पास एरिया आ गया अब क्वेश्चन में हमारे पास एरिया भी है और लेंथ भी है तो ये हमारी फर्स्ट सिचुएशन हो गई जो हमने रेक्टेंगल में सीखी थी कि जब एरिया और लेंथ दोनों गिवन हो तो आप ब्रेड फाइंड कर सकते हो एंड द फॉर्मूला इज ब्रेड इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन लेंथ एरिया क्या है जो अभी हमें मिला 6400 मीटर स्क्वायर लेंथ इज गिवन इन द क्वेश्चन 200 मीटर जब इसे डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 32 मीटर सो द ब्रेड विल बी 32 मीटर सो हमारी ब्रेड आ गई अब क्वेश्चन में हमारे पास लेंथ भी है और ब्रेड भी है तो आप पेरीमीटर फाइंड कर सकते हो ना सो लेट्स फाइंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेड 
टू इन टू लेंथ इज टू हंड्रेड मीटर एंड ब्रेथ हमने भी फाइंड की थी थर्टी टू मीटर नाउ वी विल सोल्व दिस ब्रैकेट टू हंड्रेड प्लस थर्टी टू टू थर्टी टू सो टू मल्टीप्लाई बाय टू हंड्रेड एंड थर्टी टू इक्वल्स टू फोर सिक्सटी फोर मीटर यहां पर यूनिट कौन सा आएगा यूनिट विल बी सेम एज लेंथ बिकॉज हम पेरीमीटर फाइंड कर रहे ओके नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो नाइन इज टू फाइव इफ इट्स पेरीमीटर इज टू एटी मीटर फाइंड इट्स एरिया इन दिस क्वेश्चन द लेंथ एंड ब्रेथ आर गिवन इन रेशियो ये उसकी वैल्यू नहीं है हमें रेशियो में गिवन है तो अब हमें इसकी वैल्यू बनाने के लिए इन दोनों नंबर्स के आगे एक वेरिएबल पुट करना होगा दैट मीन्स एक्स आप कोई भी वेरिएबल यहां पुट कर सकते हो मीन्स कोई भी अल्फाबेट मैंने यहां पे एक्स रख लिया तो अब क्या बन गया नाइन एक्स और ब्रेड बन गई फाइव एक्स तो ये वैल्यू बन गई सॉरी वेरिएबल बन गए हैं तो हम वेरिएबल्स को हमारी मेथड में यूज करके एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ठीक है नाउ फर्दर पेरीमीटर इज ऑल्सो गिवन पेरीमीटर इज टू मीटर अब हमें फाइंड क्या करना है एरिया सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट हम कैसे फाइंड करेंगे फॉर्मूला क्या होगा लेंथ इनटू ब्रेथ बट आप मुझे बताओ क्या हमारे पास लेंथ और ब्रेथ की एग्जैक्ट वैल्यू है नहीं हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है हमारे पास तो उनके वेरिएबल्स हैं तो हम अभी एरिया फाइंड नहीं कर सकते हमारे पास पेरीमीटर गिवन है तो हम पेरीमीटर की हेल्प से पेरीमीटर के फॉर्मूला से हम लेंथ और ब्रेथ की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करेंगे सो लेट स्टार्ट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल्स टू टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ सो पेरीमीटर इज ऑलरेडी गिवन टू एटी इक्वल्स टू टू मल्टीप्लाई बाय लेंथ इज नाइन एक्स एंड ब्रेथ इज फाइव एक्स सो यहां पे आप नाइन एक्स और फाइव एक्स को प्लस कर सकते हो अगर ये ऐसा दिया होता तो आप इनको एड नहीं कर सकते बिकॉज नाइन एक कॉन्स्टेंट है और फाइव एक्स एक वेरिएबल है बिकॉज इस फाइव के पास में एक अल्फाबेट है और नाइन के पास अल्फाबेट नहीं है राइट right? बट इसमें आप देखो दोनों नंबर्स के पास सेम अल्फाबेट है तो आप इसे एड कर सकते हो सो नाइन एक्स प्लस फाइव एक्स फोर्टीन एक्स तो हमारा थर्ड स्टेप क्या बन गया टू एटी इक्वल्स टू टू मल्टीप्लाई बाय प्लस करके फोर्टीन एक्स राइट अब आप सबको पता है कि ये एक वेरिएबल है बिकॉज फोर्टीन के पास एक अल्फाबेट है तो ये पूरा एक वेरिएबल हुआ और वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एक सिंगल नंबर ठीक है तो जब भी वेरिएबल के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप उस नंबर को इक्वल्स टू के दूसरी साइड डिवीजन में रख सकते हो ओके सो टू एटी डिवाइड बाय टू और इस साइड क्या बच जाएगा फोर्टीन एक्स राइट टू एटी डिवाइड बाई टू क्या आएगा वन फोर्टी इक्वल्स टू फोर्टीन एक्स एज इट इज नाउ ये फोर्टीन एक्स क्या है 14 मल्टीप्लाई बाय एक्स ये दोनों मल्टीप्लाई होके साथ में 14x बना राइट right? मींस इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो अगेन सेम रूल कि अल्फाबेट uh, के साथ में एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इस नंबर को दूसरी साइड डिवीजन में डाल सकते हो सो so, 140 डिवाइड बाय 14 और इधर क्या बचेगा ओनली x राइट नाउ वेन यू डिवाइड दिस वन फोर्टी बाय यू विल गेट टेन सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज टेन राइट right. अब हमें एक्स की वैल्यू मिल गई तो अब हम क्या करेंगे एक्स की वैल्यू को लेंथ और ब्रेथ में पुट करेंगे और इनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे ओके सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स लेंथ इज नाइन एक्स अब नाइन एज इट इज और एक्स की वैल्यू क्या थी टेन सो नाइन इंटू टेन नाइनटी मीटर एंड ब्रेथ इज फाइव एक्स फाइव मल्टीप्लाई बाय एक्स की वैल्यू टेन सो फाइव टेन जा फिफ्टी मीटर अब हमारे पास लेंथ भी आ गई ब्रेथ भी आ गई तो अब हम एरिया फाइंड कर सकते हैं सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल्स टू लेंथ इन टू ब्रेथ सो लेंथ इज 90 एंड ब्रेथ इज 50. सो 90 इंटू फिफ्टी फोर्टी फाइव हंड्रेड मीटर स्क्वेयर डोंट फॉरगेट टू पुट योर स्क्वेयर नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज थर्टी मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ If the perimeter is 640 meter, find the length of the field. In this question also, the exact value of length and breadth are not given. Okay, there is one statement given. Let's solve it. Length 
of a rectangular field is 30 meter more than its breadth. Means length is 30 meter more than breadth. Okay. Means length kya hai? 30 meter zada hai breadth se. Right. To agar breadth x le le, hum assume kar lete ki breadth x hai. To length kya hogi? 30 meter more. More means plus. Okay. So 30 plus x or you can write it as x plus 30. Means breadth agar x hai, to length kya hai? Is se 30 zada hai. So x plus 30. Breadth se 30 zada. To hum isme 30 plus kar rahe. Right? So here breadth is x. So length will be x plus 30. Now in question, perimeter is also given 640 meter and we have to find the length means we have to find the exact value of length. Clear? So we will use this perimeter and with and with its formula, we will find the exact value of length. Just say, we last question. Mein kiya tha, right? So perimeter of rectangular field equals to 2 into length plus breadth. So perimeter is 640 meter. 2 multiply by length kya tha? x plus 30. So x plus 30. Or ye wala plus yaha pe and breadth is x. Ye humne assume kiya tha. Thik hai? Ab aap bracket mein dekh sakte ho. Yaha pe bhi ek x hai aur yaha pe bhi ek x hai. Right? So 1x plus 1x equals to 2x. Hum dono ko plus kar sakte hai. Yaha pe number nahi hai. Iska matlab yaha pe 1 hai. Right? This is 1x and this is also 1x. So, aap dono ko plus karoge. So, it will be 2x and plus 30. But please dhyan rakhna, aapko 2x mein 30 plus nahi karna hai. Kyu? Because 30 ke paas x nahi hai. Ye variable hai. Lekin ye to constant hai. Variable or constant kabhi bhi plus nahi ho sakte. Thik hai? To ye aise hi rahega. Now, आप इस ब्रैकेट को आप देख सकते हो ये पूरे ब्रैकेट ही एक वेरिएबल बन गया है बिकॉज़ इसमें एक वेरिएबल है तो आप क्या कर सकते हो वेरिएबल के साथ ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो आप इस 2 को इक्वल्स टू के इस साइड डिवाइड में डाल सकते हो सो so, 640 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू यहां क्या बचेगा 2x 30 और अब ये ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा क्योंकि यहां पे अब 2 है ही नहीं ठीक है नाउ अब जब इसको आप डिवाइड करोगे तो यहां पे क्या आएगा 320 equals to ये पूरा as it is clear now this is a variable and this is a constant because यहां पे कोई भी अल्फाबेट नहीं है तो मैंने आपको कहा था कि जब वेरिएबल के साथ कोई नंबर प्लस या माइनस में है तो वो नंबर डिवीजन में नहीं जाएगा वो नंबर इक्वल्स टू के इस साइड साइन चेंज करके आएगा Right? So here 30 is in positive. So jab 30 equals to ke is side jayega, that means left side jayega, tab uski sign kya ho jayegi? Minus. So 320 minus 30 or equals to ke is side kya bachega up? 2x. Clear? So 320 minus 30 kya aega? 290 equals to 2x. Ab humne pehle bhi sikha tha, 2x matlab kya hua? 2 multiply by x means वेरिएबल के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम 2 को 290 के नीचे रख सकते हैं सो so, 290 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू x बिकॉज़ 2 अब इसके नीचे चला गया ना सो इक्वल्स टू के इस साइड अब क्या बचा x हम क्या कर रहे हैं ना हम वेरिएबल वेरिएबल को एक साइड रख रहे हैं और सारे नंबर्स को दूसरी साइड करने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है सो 290 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 145 सो so, हमें x की वैल्यू क्या मिली 145 अब जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था हम x की वैल्यू को पुट करके लेंथ और ब्रेड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं एग्जैक्ट वैल्यू बट इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ लेंथ चाहिए तो आप क्या करोगे लेंथ की वैल्यू क्या हमने लेंथ का वेरिएबल क्या लिखा था x 30 so, x 30 अब x की वैल्यू क्या है 145 30 145 plus 30 175 meter here the unit will be same as perimeter now let's come to the next question a door of length is 4 meter and breadth is 3 meter is fitted in the wall 
The length of the wall is 15.4 meter and breadth is 13.6 meter. Find the remaining area of the wall. Also, find the cost of whitewashing the wall at the rate of rupees 20 per meter square. So, first of all, what we will do? We will write the dimensions of do door on this side and the dimensions of wall on this side. Okay, so uh, of length of door is 4 meter, breadth is 3 meter and the length of wall is 15.4 meter and breadth is 13.6 meter. So, there is one wall whose length is 15.4 meter, okay, and breadth is 13.6 meter. And on this wall, this much space is taken by the door whose length is 4 meter and whose breadth is 3 meter. So, now they are asking us to find the remaining area of the wall, that means this much area. Okay, from this wall, this much space is taken by the door. So, yeah, we have to find the remaining area of the wall. So, how will we find the area of the wall? First, we will the area of the wall. Means, we will find the area of the total area. Means, how much area is in this wall? We will find the area of the wall. Okay, second step, we will find the area of the door. So, what did I say? First, we will find the area of the wall. जिससे हमें ये पूरा एरिया मिल जाएगा ओके फिर हम एरिया ऑफ डोर निकालेंगे तो हमें इतना स्पेस मतलब कितना स्पेस डोर ने लिया है वो हमें मिल जाएगा फिर थर्ड थिंग मींस अब क्वेश्चन रिमेनिंग एरिया ऑफ द वॉल जब इस वॉल में से एरिया ऑफ वॉल में से हम एरिया ऑफ डोर को माइनस यानी अगर मैं हटा दू इस वॉल में से अगर मैं इस एरिया ऑफ डोर को हटा दूं तो मुझे रिमेनिंग एरिया ऑफ द वॉल मिल जाएगा ना सो लेट स्टार्ट एरिया ऑफ द वॉल इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड सो लेंथ इज 15.4 मीटर ब्रेड इज 13.6 मीटर व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस यू विल गेट 209.44 मीटर स्क्वायर वी आर फाइंडिंग एरिया सो यू हैव टू पुट स्क्वायर नाउ this one is done. Now we have to find the area of door. So area of door equals to L into B equals to length is 4 meter and breadth is 3 meter. So the area of door will be 12 meter square. Means ye puri wall ka area 209.44 meter square hai. Usme se door ka area kitna hai? 12 meter square. Means, इतने area में से 12 meter square का area तो door ने ही ले लिया. तो अगर मैं total area of the wall में से door का area minus कर दूँ, तो मुझे remaining area of the wall मिल जाएगा. Okay, so area of remaining part of the wall equals to area of the wall minus area of the door. हम total wall का area उसमें से door का area अगर मैं हटा दूँ, तो मुझे बाकी का रिमेनिंग एरिया मिल जाएगा सो so, 209.44 मीटर स्क्वायर माइनस 12 मीटर स्क्वायर सो यू विल गेट द आंसर 197.44 मीटर स्क्वायर तो ये एरिया किसका है दिस रिमेनिंग पार्ट मतलब डोर को हटा दें तो बाकी का एरिया इतना है नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट पार्ट नाउ कम टू द सेकंड पार्ट नाउ वी हैव टू फाइंड कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल अब आप व्हाइट वॉश किसको करोगे Obviously, you will not do the door. You have to wash the remaining wall. And you have to wash the remaining wall. And you have to wash the remaining wall. So, you have to find the area. So, we have to find the area. Now, 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 we have to find the area. So let's find cost of whitewashing 1 meter square equals to rupees 20. So therefore cost of whitewashing this much meter square will be how much? Hame one unit ka answer already given hai. So hum kya karenge? Cross multiply. So jab aap multiply karoge, so you will get the amount 3948.8 rupees. So this was all about the first exercise. Now in the next video we will discuss the second part of this chapter. Till then, bye bye.